Now let's identify the geometric means of the given terms. At ito ay galing sa isa sa ating mga followers na kinocomment niya dito sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Now in this video, ito lang 1 to 2 ang sagutan natin. At ibibigay ko sa inyo yung two ways kung paano hanapin yung mismong geometric means dito. So, once mapanood nyo na ang video ito para sa ating 1 and 2, I'm sure masasagutan nyo na itong 3, 4, at 5. Number 1, 2 geometric means between 4 and 32. Number 2, 3 geometric means between 9 and 2,304. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa child ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yun ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayong mag-PM dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. At kung naghahanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, mas magandang ugaliin, basahin yung auto-reply sa FB page na to. Otherwise, kung gusto nyo agad-agad makakuha ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo sa file sa FB group na to, Philippines Verse Civil Service Review for All at ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Let's do number one. Two geometric means between 4 and 32. Anong ibig sabihin yan? 4 tapos mayroon pang dalawa, yan yung hanapin natin at yung pang last ay 32. Now, Yung sinasabi kong dalawa ang solusyon na ibibigay natin dito. Pero kapag dalawa yung hinahanapin natin uh, in between sa given na numbers, bali dalawa kasi to, unless kung tatlo or basta even yung hanapin natin, yung even sila ba, ito kasi dalawa pair. So kapag mayroong isang walang pair, yan yung ma uh, bibigyan natin ng iba pang solusyon. So, ngayon, ang gamitin nating solusyon or yung mismong formula nito na A sub N equals A yung first term times yung mismong common ratio at N minus 1. Now, remember na yung A sub N na yan, yan yung nth term or yung last term. At yung a sub 1, yan yung mismong first, first term. At yung r, yan yung common ratio. Common ratio. Tapos, yung n, exponent sa r ba? Yung n, yan yung number of terms. Now, using this formula, a sub n, yung a sub n natin ay 32 equals yung first term natin ay 4. Yan ay i-multiply natin sa ating ratio na hindi pa natin alam. So, we have r. Tapos, yung n minus 1 natin, yung n natin, this is 1, 2, 3, 4. So, bali 4. 4 minus 1. Ano nga ba yung n? Number of terms. So, we have 1, 2, 3, 4. So, pang-apat itong 32. So, kaya yan ay n minus, 4 na, ay n minus 1 natin ay 4 minus 1. So, yan yung value ni n natin which is 4. Next. Since itong si 4 ay pang-multiply sa r, pang-divide na ngayon yan sa ating 32. In other words, nag-divide ng 4 to both sides para makancel siya dyan, nandun na sa kabila. So, ang natitira na lang dito sa kabila ay R, tapos 4 minus 1, and this is 3. Now, we have 32 divided by 4, and this is 8. Para makuha natin yung mismong common ratio natin, or yung value ni R, ay dapat meron tayong radical sign at yan ay 3. I-cube root natin yan ba? Para makancel natin yung exponent na 3 dyan. So, nasa kabila na, kub, nasa kabila na tayo. So, cube root of 8 and this is equal to 2. So, yung common ratio natin ay 2. So, anong gagawin natin dyan? 4 times 2 
equals 8. 8 times 2, and that is 16. Now, 16 times 2, that is exactly equal to 32. So, therefore, ang sagot dito, two geometric sequence between 4 and 32, the answer is 8 and 16. Next, three geometric means between 9 and 2,304. Anong ibig sabihin yan? 9. Tapos, 3 da 1, 2, 3, bago, to, bago itong 2,304. Ito, since tatlo yan, yung isa ay walang partner, ibig sabihin, pwede natin itong gawa ng isa pang solution. So, dito muna tayo sa isang solution natin. Geometric means, dito sa, ito yung first at ito yung pang last natin. So, we have square root of 9 times 2, 2,304. Bali, ang pinaka, bali yung formula natin dito ay yung geometric means square root of A times B. So, yung A natin yan yung first, ang B naman yan yung last. So, ang makukuha natin ay yung mismong between dyan. So, geometric means, square root of A, ang A natin dyan ay 9. I-multiply natin sa, wait, dapat 9 ito. 9 at i-multiply natin sa 2,304. Since medyo malaki man yung number na yan, pwede namang ganito. Square root of, bali, square root of 9 times square root of, 2,304. So, square root of 9, this is 3 square root of 2,304, and this is 48. By the way, para sa detalye, kung paano isolve, kung paano mag-square root without using any calculator, pwede niyong search square root, tapos kahit yung mga keywords lang, or pwede niyong isulat itong without calculator. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling masort out yung dati na nating na-upload kung paano mag-square root without using calculator. So, next ay i-multiply na natin ito. 3 times 48 and this is equal to 144. So, itong 144, andito yan siya. Next, kunin natin yung mismong dito. So, ang gagawin natin ay, ito pa rin yung formula ang gamitin natin. So, we have 9, then yung last naman natin ay 144. So, square root of, nandyan lang yung 9, square root of 9 equals 3, square root of 144. And this is square root of 144, and that is 12. So, 12 times 3, 36. So, yung 36 na yan, dito natin yan ilagay. Next, para makuha naman natin yung nasa gitna, or pwedeng ganito na. 36 divided by 9, and that is 4. So, yung 4 na yan, yan yung pang multiply natin. So, 144 Para makuha natin dito. At ito ay 144 times 4 and that is 576. Otherwise, ganito ang gagawin pa rin natin. Yung geometric means natin, yung first ay 144 times square root of 2,304. So, square root of 144, and that is 12, i-multiply natin sa 2,304, which is, ilan ba to? 48. So, we have 12 times 48, and this is exactly equal to 576. Parihong pariho dyan. So, ang sagot dito, the three geometric means between 9 and 2,304,
ay itong 36, 144, at 576. Now, let's do solution number 2. So, ngayon yung solution number 2 natin ay kung paano natin sinosolve yung una, ganun din ang pag-solve natin. Gamitin natin ito yung mismong formula na yung A, A sub 1 equals yung first term, i-multiply natin sa common ratio, and then number of term minus 1. Again, yung A sub 1, yan yung mismong nth term or yung last. A sub 1, yan yung first term. Tapos yung R, yan yung ratio. Wait, ito ay common ratio. So, yung N naman, yan yung number of terms. So, using this formula, yung A sub N natin, ito yung last, which is 2,304 equals, yung first term natin ay 9. Yung common ratio ay yan ang i-identify natin. Yung number of terms, this is 1, 2, 3, 4, 5. Doon tayo sa 5. So, bali itong 2,304, yan yung pang fifth term. So, 5 minus 1. Then, Itong si 9, since pang multiply siya sa R, pang divide na ngayon siya sa 2,304. In other words, nag-divide tayo ng 9 to both sides para makancel yan siya. Ang natitira na lang ay yung R. Now, yung exponent ni R, 5 minus 1, and this is 4. So, wait, ayusin lang natin. We have R, 5 minus 1, and that is 4. 2,304 divided by 9, and this is equal to 256. Now, ang gagawin natin, gawa tayo ng radical sign, at yung radical sign natin, ang ilalagay natin dito ay 4. So, ano bang term nga dyan? Kung 4. Kung 4 yung nandyan, yung root natin ay 4. Para makancel ito, at ang natitira na lang ay CR. Now, ang fourth root dito sa 256 natin ay 4. So, therefore, ito yung common ratio natin. So, yung 4 na yan, yan yung pang multiply natin sa 9. 9 times 4, and that is exactly equal to 36. Again, nandyan na yung 36 kasi sinosolve na natin yan sa unang solution natin. Now, 36 times 4, and that will give us exactly 144. Next, 144 times 4, and this is 576. 576 times 4, 2,304. So, therefore, the three geometric means between 9 and 2,304 ay itong 36, 144, at itong 576. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.